我是宰相，没想到是你，嫂子。站住！别动！一早上来，大家都知道了，一个公党在医院，八个嫌犯全招了。跟他说过话就算是街头的，那我还跟他说过话呢。三年不联络你，为的是让你藏得更深。赵无志过去医院盯紧了陈山，应该没有生命危险。那就请陈队长给毕处长打个电话请示如何？你是怀疑陈队长？老毕一会儿就来，他没来之前不许任何人进来。好陈队长，好。抽烟呢？毕处长怎么说？他一会儿就过来。你先回病房呗，我抽完就过来。好，那我进去。嗯。志国，我要是没记错的话，你也是十四集团军下来的吧？对，七十一十二团。当年我们替老蒋卖命的时候，谁都没有想过，如今我们会改弦易帜。如今都成了汪先生的人
。哎呀，陈队长，你说这城头变换大王旗，咱们跟谁才是正道？回头我跟老毕说一声，二分队队长的位置一直空缺着。谢谢陈队长，这事儿您要是跟他说的话，肯定能成。谁不知道您跟毕处长那是生死之交啊！当年他的命，就是您给救的。我怎么听说你在外边说我是一个不学无术的人？要不是老毕罩着我的话，我连一口饭都没得吃。谣言，这绝对是谣言。谁在谁在外面乱说？我绝对是。我武靖国第一个饶不了。这绝对是谣言，是谁在外面乱嚼舌头的话？我割他舌头。谣言？对，谣言。不过要是真有人这么说呢，我觉得也是对的，因为如果真的没有老毕罩着我的话，我只能去开一个剃头铺子了。哎，陈队长，你可真会开玩笑。好像是医院方向，快，快点看！陈深，你要干什么？妈，我要救你。你不能冒险，你的安全比我的生命还重要。我能保证自己的安全，相信我。晚上打门，一个都不许跑，没领着杀。是，立刻查明爆炸地点和原因，封锁整个医院。是是。陈深，我不需要你这么做，我需要的是你保全你自己。嫂子，刚才那个人叫吴志国，他已经死了，我会让他们相信这一切都是他做的。都说过，小潘住在三二二病房。陈队长。
陈山，陈山，叫一声，叫一声去。是。医生，医生。陈山。住座，查清楚了。一共发生四次爆炸，分别是在门诊楼楼下、二楼厕所外，还有住院处三楼走廊，再就是五柱国坠楼的时候。但蹊跷的是，四次爆炸之后，身边都没有人。定时炸弹吗？炸弹物体积很小，但威力极大。目前还不知道是什么东西。对立管枪械炸弹的老罗正在赶往医院的路上，还有五柱国的尸体已经送到尸检了。不排除他是被炸弹炸死的，就这些、啊，目前就这些。让你分析分析看，会是谁干的？自己人。醒了，别起来，别起来，你就躺这儿就好了。有什么需要的，你来跟我说。躺着，躺着，别动。行了，你先出去吧。是。怎么样了？一凡呢？一凡还在吗？跟我说说，到底发生什么事情了、啊？有人想要把一凡给接走。什么时候的事情还记得吗？我给你打完电话，刚好回病房的时候，我就看见病人已经被人从病床上移到椅子上。这个时候，突然有人从后边袭击我，看清楚是谁了吗？谁？吴志国。想喊扁桃他们过来帮我。就在这个时候，对面的诊所发生了爆炸，接着我这边的走廊也发生了一次爆炸。把武志国给掀住了床，接着我就什么都不知道了。一凡呢？没有被接走吧？放心吧，没有。啊，那就好。要是嫌疑人在我手上丢了，那就连累你了。都伤成这个样子了，就别想这些事儿了。你就好好在医院里边安心养伤，剩下的事情我去办。行，那你再躺一会儿，我先出去了。行。
他已经死了，我会让他们相信这一切都是他做的。可是，他们凭什么相信你啊？吴志国刚好有一个舅舅开了化工厂，他完全有机会拿到爆炸物。另外，今天他有两个表弟，刚好巡视楼层，加上我的证词，只要毕忠良念一点旧情的话，他一定会相信吴志国就是共产党。我已经向医生发出了求救信号，联络组织，尽快营救你。我不需要组织的营救，我最重要的任务就是启动，保护你。如果你不想皮皮成为孤儿的话，从现在开始你必须听我的。陈深心里清楚，像毕忠良这样一个老谋深算的人，绝不会因为自己的一面之词就轻易相信吴志国就是隐藏在行动队中的卧底。你去查一下，陈深是从哪个医生的办公室给我打的电话？是。他现在要做的，就是争取时间，等待着营救沈秋霞的时机。雷声狗，对，老楼的检验报告出来了，医院的四次爆炸都是这玩意惹的祸。这东西不用火，只要有足够的力量摩擦或者碰撞，都会引起爆炸。楚佐，你你还是放下吧。这东西啊，从桌子摔到地上都会引起爆炸。你，你你慢点。我直播验尸报告也出来了，他的致命伤是在太阳穴处有一根铁钉。应该是他坠楼后，恰巧被地面的建筑垃圾所刺中，导致毙命。而他口袋里还有一包雷酸汞，引起了第四次爆炸。武志国从什么地方能动到这些东西啊？我查过了，武志国有舅舅，就是开化工作坊的。他一直都在嫌犯的病房里，有什么机会能把他放到门诊楼里呢？楚总，你有所不知。这个武志国呀，有两个表兄弟，也是在咱们队里，刚好负责巡视门诊楼。人呢？抓了，立马就招了。就咱们这些大型一次货上，有谁不招吗？也是，还真没有。我让你去查陈深打电话的事情，你查过吗？查了，陈深是在门诊楼。严医生办公室打出来的。这么说，陈深也去过门诊楼。是。那他去门诊楼的时候，武志国在什么地方呢？按照扁堂的说法，武志国一直就没有离开过嫌犯的病房。这几天别闲着，陈深见过什么人，去过什么地方，都一一给我查清楚了。是。走吧，最后一回，神通广大的麻雀上线，在下
，把衣服给你拿过来了，有没有兴趣一起喝一杯啊？他，爆炸声那么大，脑子不会炸坏吧？脑子坏掉没关系的，脸不要炸坏就好了。我看还可以骗骗小姑娘，比以前还帅。哎，你背上伤口怎么样？啊，没事，好多了。吴志国那俩兄弟招了。招了啊？他能不招吗？那么多人把医院都快塞满了，还发生这么大的事，那肯定是自己人干的。还有那么多地方爆炸，是吧？还把一大伙人拖出去，那肯定是有人接应了。那疑犯提回去了？回去了。今天晚上他好好打牌喽。老毕在干嘛？老毕人提回去了，马上审啊。啊，对了，老毕说让你出院之后去他家吃饭。毕太太给你准备好吃的，还有那个你受伤那事儿，别添油加醋啊。毕太太胆小，怕她睡不着觉。啊，你知道老毕怕什么吗？怕什么？什么都不怕，就怕老婆。估计你以后也差不多。啊！很多人都跟我讲过了，我这样做叫徒劳无功，因为没有敌人会因为你的一杯酒或一句话就改变自己的信仰。但是我太太不这么想，她是一个基督徒，她始终都相信人是有忏悔和重新选择的机会的。我也同意老祖宗的话：“先礼后兵，乃君子所为。”尤其对你这样一个漂亮的女。有孩子吗？我猜你应该有。你也不愿意让你的孩子看到你变成这样一个怪物，对吧？能给我一杯水吗？我只有酒。没得选。哎呦，你这个怎么搞的呀？怎么又受伤了？来，我看看。哎,哎，哎、嫂子，不碍事，不用看。怎么不碍事呀？你看看你这个纱布都快掉下来了。哎呦，现在的小护士这个手艺太不精了。刘妈，哎，来了，快去把我的药箱拿过来。哦，好。哎呦，现在的小护士这个学艺不精呐。我跟你讲啊，我们当年呢，哪怕有一点点差错，那个师傅就要打手底板的。嗯，我先给你拆了，等一下再。嫂子，拆不得。怎么拆不得呀？那个小护士啊，长得还不错。不是那个小护士长得不错，和你这个纱布，嗯，是吧？嗯。那个小护士，她长什么样子啊？她叫什么名字啊？她多大年纪啊？家里面都是一个什么样的情况？最重要的是，她有没有对象了呀？嫂子，你看你讲了。没错，我就是在想。可我在米高梅没有见到麻雀。那吴志国呢？如果我说吴志国是我们的人，你就真的相信你队伍上已经干净了吗？我喜欢和你这样聪明的人聊天。别浪费时间了，想杀我？这就叫视死如归，对吗？好，我敬你。
，怎么这么晚还没回来啊？说曹操，曹操就到。哦，小陈来了。吃饭我最积极了。哟，这么丰盛啊！怎么这么晚才回来啊？嗯。来，吃饭了。开饭了。吃饭了。嗯。主啊，感谢你赐予我们丰盛的食物，让我们一家人平安的聚在一起。请保佑我身边的这两个男人，永远平安健康。阿门。阿门。开饭吧。来，吃饭。<笑>吃菜，谢谢嫂子。忠良，嗯，这第一杯酒呢，我敬你，祝你五岁生日快乐。来，祝老毕返老还童。<笑>什么返老还童？都三十五岁老头子了都。三十岁之前的生命，那是你娘给的呀。嗯，三十岁之后的生命，是兄弟给的。什么都不说了。嗯，我说你们俩能不能别把这事儿总挂嘴上，来点实际的。你想要什么实际的呀？可以啊，等一下把扁头叫来，一块打麻将。兰芝，多给他放点冲啊。<笑>这个可以。那你这么说，还不如给陈晨包个大红包呢。红包当然是要给的，但是要等他娶老婆的时候，要不然迟早全输在赌桌上。嗯，这个我同意啊。来，我同意。你们是欺负我没老婆是吧？嗯，一唱一和的，怎么了？就是欺负你没老婆，怎么了？有本事你赶紧讨一个老婆、啊！你嫂子整天在我耳边就念叨念叨念叨念叨的，我都烦死了都。嗯，这叫做坏人就有坏人磨。说什么呢你，小四郎？行了啊，你们兄弟俩别光拌嘴了，吃饭好吗？吃不下。嗯，对了，忠良。嗯。我上次不是跟你讲了吗？把陈晨赶紧调到总务科去。你怎么总是不听我的呀？这事儿，你看看他又受伤了。这事儿他又不是不知道。那总务科科长牛一平是李伯群的大舅子，别人我都能懂，他我懂不了，是吧？吃饭吧，嫂子。牛牛还在的话，今年正好十二岁了。是，时间过得真快，已经六年了。这些年，多亏你陪你嫂子去教会。因为你有良心，可是党国不相信咱们有良心啊，所以咱们得为咱们自己找条活路。我都还记得好多年前，我第一次带你去见李伯群的时候，他问你会什么，我说。我会剃头。其实小时候我爸不让我学剃头
，他想让我当一个国文教员，可是我的国文又不好，还是得学会用枪。像嫂子说的那样，把我调到总务科，我就在牛一平下边当一打杂的。胡说八道什么呢你？全处上下这么多人，我真正相信的只有你一个人，你哪儿都不许去，你就踏踏实实留在我身边。明天早上开始，我要审宰相了，跟我一起来啊！你知道我不爱管这种闲事儿。抓住武志国有你的功劳，审讯的时候你也一起参加，到时候我在总部给你邀个功，省得别人在后面说三道四的，我不爱听。算了，这次就算了。算什么算呀？明天上午我有事儿，中午回来就开差，哪儿都不许去。我对女人下不了手，不用你下手，我审你在旁边看着就行了。真的是官大一级压死人。都已经拖两天了，李默群明天下午两点半坐火车到上海，我得给他个交代喂。
啊，好，谢谢啊，哎，好嘞，好嘞。去哪里啊？马尔萨咖啡馆。好嘞欢迎光临，先生，请进。你的伤到底怎么弄的？让我看看。一点小伤，没事儿。你呢？那天为什么突然就晕了？人家晕血，你又不是不知道。别打岔。到底怎么弄伤的？跟别人抢姑娘，让人给打了。你别以为你说这些谎话骗我，我就不会嫁给你了。反正你说过要娶我的，说话算数。男人喝多了的酒话你也相信啊？当然信了，你不会想耍赖吧？不是我想，是根本必须得赖账。哎，你说我就是一个没钱只会赌的剃头匠，你干嘛非得对我死缠烂打的呢？我知道，其实你啊，是一个特别特别好的男人。好人，这个词儿用在我身上有点滑稽吧？你知道我是替日本人做事的。但是你从来都没有杀过人啊，也不会用枪。杀人不一定用枪的。我不管，反正啊，我是没见过。对了，那天那个女人怎么样了？不会真是共产党吧？女孩子家家的。就演好你的戏，知道哪好吃哪好玩就行了，其他的别乱问。那有什么呀？人家也是女人，人家怎么就什么都敢干呢？好了，看见你没事儿，我也放心了。我一会儿得回处理，要是老六的出来，老毕非得把我的皮给扒了。你那么滑头。谁能扒了你的皮啊？那可不一定啊。就是不想陪我呗。来，刘妈。哎呦，你说你来就来嘛，还买什么鱼啊？要乱花钞票。嫂子，你最爱吃黄鱼吗？而且刘妈的手艺比上海饭店的大厨做的还好呢。哎，沈先生，侬有了该开刘妈玩笑嘞。刘妈，这个黄鱼今天晚上吃啊。好，拿去吧。啊、好，坐吧。哎，嫂子、啊，我昨天晚上听你说教会想资助一个新的孤儿院，嗯，我在想我能不能以权谋私？刚好我有一个亲戚在猛将堂开了一个孤儿院，你要不亲自考察考察，看符不符合你条件？好的呀，什么时候去呀？要不我们现在去看一下，你觉得怎么样？行，我去穿件外套啊。好，谢谢嫂子。等我一下。嗯。